numero 17, sempre dell'onorevole Bernardini, eh, che ha accettato la riformulazione. Prego. Sì, e qui parliamo del Banco di Napoli. Io credo che sia importante ricordare a tutti i colleghi, signor Presidente, che il Banco di Napoli ha iniziato la sua attività fornendo i servizi bancari all'interno della Camera dei Deputati nel 1926 e non ha mai smesso, non è stata mai fatta una gara da allora. Eppure sappiamo che eh, insomma, i conti dei gruppi parlamentari, i conti dei singoli deputati, insomma passa tutto lì e quindi passa anche tutta una serie di informazioni anche eh, delicate. Però il Banco di Napoli, eh, eh, perché volevo richiamare questa cosa? Perché in realtà quando abbiamo chiesto informazioni eh, ci è stato detto che il Collegio dei Questori Dopo nostra sollecitazione, il 29 settembre del 2009 avevano disposto la proroga della Convenzione con il Banco di Napoli fino al 31 dicembre del 2010 e avevano anche deliberato per l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della nuova Convenzione. Gara che non c'è stata. Tant'è vero che in quest'ordine del giorno noi chiedevamo in primo luogo, visto che immaginavamo che c'era stata una gara, come promesso eh, dai questori, e che l'avesse vinta ancora una volta il Banco di Napoli, ma invece i questori ci confermano che questa gara non c'è stata e che accolgono la parte dell'ordine del giorno eh, per non andare, non dare luogo all'ennesimo rinnovo della Convenzione, ma di indire invece la gara, però non immediatamente, ma entro la fine della legislatura. E così l'ordine del giorno è stato accolto. Crediamo di aver fatto con questa eh, spiegazione un po' di chiarezza anche sulle promesse non mantenute e non è grave questo, la cosa grave è che non viene data nessuna spiegazione nel frattempo. Grazie, quindi accoglie la riformulazione da parte del, del Collegio dei Questori e dell'Ufficio di Presidenza. Passiamo...